السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعالي كل الصحابة يجمعين أما بعد بهمان ملا پنديدا ماري متعلي مغل سهودر سهودر ماري الله وينده മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പവിത്രമായ ഇൽമിൻ്റെ മജിലിസിലാണ് സ്വലാത്തിൻ്റെ മജിലിസിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് മഹതിയായ മണവാട്ടി ബീവി മതിയല്ലാഹോവൻഹ അവരുകളുടെ ചാരത്ത് വെച്ച് എല്ലാ മാസവും നടന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്വലാത്ത് മജിലീസ് അള്ളാഹു നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയതുപോലെ അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധമായ മൊഹറം മാസം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുണ്യകരമായ താസു ആഷൂറ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഈ മാസം തന്നെ വലിയ ബഹുമതിയുള്ള മഹത്വമുള്ള ഒരു മാസമാണ് ധാരാളം അമ്പിയാക്കളും മഹത്വക്കളുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തപ്പെട്ട അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ ഫലില് കൊടുത്ത ഒരു മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ മൊഹറം മാസം അതിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും ദിവസങ്ങൾ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചും മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും നാം ആ ദിവസത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പവിത്രമായ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം എന്നുള്ളത് ആ ബന്ധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ബന്ധമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم نبي صلى الله عليه وسلم دنغ المؤمنينك അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളേക്കാൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാന പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മോമിനീങ്ങളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തേക്കാൾ അവർ ഏറ്റവും അവർക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത് ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് 
അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും മോമിനീങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കുടുംബവും ഭാര്യ മക്കളും അങ്ങനെ തുടങ്ങി അവരുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ എല്ലാത്തിനേക്കാൾ മോമിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം ഉള്ളത് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നാം ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഖുർആൻ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ബുദ്ധുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പച്ചയായിട്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവരാണ് നമുക്ക് ആ ബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തുൽ കിറാം ആ സുഹാബത്തുൽ കിറാം അവരുടെ സർവ മേഖലയിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രിയം വെച്ചിരുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം അവർ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടാണ് ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അത് തന്നെയാണ് ആരംഭ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരമാണ് ആരംഭ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സർവ മേഖലയേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ സർവ വ്യക്തിത്വങ്ങളെക്കാൾ സർവ ബന്ധങ്ങളെക്കാൾ സ്നേഹത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം എന്നോട് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാനുണ്ടാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാന പഠിപ്പിച്ച തക്കുവയും ഈമാനും ഹബീബിനോടുള്ള ബന്ധവും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം മഹബത്താണ് ആ മഹബത്താണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് അതാണ് ഖുർആാനും പറഞ്ഞത് മൗമിനീങ്ങളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധപ്പെട്ടത് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല അതാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള മുനാജാത്താണ് റബിനോടുള്ള സംസാരമാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന രാജാവായ റബ്ബു സുബാനബുദ്ധാല ആ റബിനോടുള്ള മുനാജാത്താണ് നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് ആ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് റബിനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന രാജാവാൻ രാജാവായ റബിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ പോലും അള്ളാഹുവിനോടാണ് നമ്മൾ മുനാജാത്ത് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോടല്ലാതെ മറ്റൊരാളോടും അഭിസംബോധനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവന്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുന്നതാണ് ഏതുവരെ 
ഒരാളെ അലഹദുല്ല എന്ന് തുമ്പിക്കഴിഞ്ഞ തുമ്പിയിട്ട് അലഹദുല്ല എന്ന് ചൊല്ലിയാൽ അവനിക്ക് റഹമുഖ എന്ന് പറയാൻ പോലും പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിലാണ് റബ്ബിനോടുള്ള മുനാജാത്താണ് ആ റബ്ബിനോട് മുനാജാത്ത് ചെയ്യുമ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോ മറ്റൊരാളോട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ആ നിസ്കാരത്തിൽ ആരംഭ പൂവായ മുത്തു നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിക്കലും സലാം പറയലും നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് നമ്മളെ തഹയ്യാ തോന്നുന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് സലാം പറയുന്ന നേരിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് നിസ്കാരത്തിൽ കാരണം ആ നിസ്കാരത്തിൽ പോലും മതങ്ങളെ ഓർക്കാതെ തങ്ങളെ വിളിക്കാതെ തങ്ങളോട് സംസാരിക്കാതെ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാതെ നമ്മുടെ നിസ്കാരം പരിപൂർണമല്ല ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം പറയുകയാണ് മതങ്ങളെ മോമിനീങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവരാണ് ബന്ധമുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കാൾ വലിയ ബന്ധം മുത്തിന് ബിസ്വല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങളോടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തുൽ കിറോം എല്ലാം തിരിച്ചുകൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശരീരം പോലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ശരീരം പോലും പണയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ചത് കേട്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദീഖ് അക്ബർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ആ സുദീഖ് അക്ബർ റതി അള്ളാഹു അന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയം ബുദ്ധനബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നബിയെ ഞാനൊന്ന് ആദ്യം ഈ ഗൗറു സൗറിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് കയറി നോക്കിയിട്ട് വരാം വല്ല പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി വരാം അങ്ങനെ സുദീഖുല്ലാഹുവന്ന് ആ ഗുഹകത്ത് പ്രവേശിക്കുകയും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്ത് താൻ ധരിച്ചിരുന്ന കുപ്പായം എടുത്ത് കീറിയിട്ട് അതിലുണ്ടായിരുന്ന മാളങ്ങളെ മുഴുവനും ബന്ധു ചെയ്തു അവസാനം ബാക്കിയുള്ള ഒരു മാളത്തിലേക്ക് തന്റെ കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ വരവേൽക്കുകയാണ് തങ്ങളെ കാലിലേക്ക് കുത്തുന്നു അതിന്റെ വിഷം ശരീരത്തിൽ കയറി തലച്ചോറിൽ തീ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനം അതാ സഹിക്കെട്ട് സുദീഖ് അക്ബർ റതി അള്ളാഹു വന്യവിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ കണ്ണുനീര് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ശറഫാകപ്പെട്ട മുഖത്തേക്ക് വീണപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നുകൊണ്ട് എന്താ സുദീഖ് കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് അഫുവൻ ഉറക്കിന് ബുദ്ധിമുട്ടായോ മാപ്പാക്കണേ തങ്ങള് ശരീരത്തിലേക്ക് വിഷം കയറിയിട്ട് പോലും സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കണ്ണു നീര് ഹബീബായ തങ്ങളെ മുഖത്തെ കുറ്റിയപ്പോ എന്താണ് സുദ്ധിക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബിയെ ഉറക്കിന് ബുദ്ധിമുട്ടായോ മാപ്പാക്കണേ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഹാനായ സുദീഖ് അക്ബർ റതി അള്ളാഹു വന്നു ശരീരത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല അവര് പ്രിയം വെച്ചത് ഹബീബായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെയാണ് അവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞത് ഫിദാക്ക് എന്റെ ബാപ്പനെയും നുമ്മനെയും ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു നബിയെ മാപ്പാക്കണേ തങ്ങളെ 
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قرآن بريم أدى مؤمنين على سمن دي شدو تولم نبي صلى الله عليه وسلم دنغلك دنغل مؤمنين لك أبرد الشرير تكال إتوم بند پتبرا أبرد سنهم أبرد كيرنغل إلام حبيبا يا تنغلو دان آ تنغلو ما يولا بندها مانا آ تنغلو رو لسنه هما نا أدني كال أبورم ماتريو بندم أبدي كوندا يدن نيليا أدو سهابة تين لسنه هما أنجنيا بهما أنا بتر مؤاد بن جبل رضي الله عنه مهان ما لا يا بندي دن ماري ودري كم ندك كنا نبي صلى الله عليه وسلم دنغل كودة مدينة يلوچ پڑچ وري متعلمان انغن پڑچ ولرن ولداي نلور علماي يلا نلکم پکو دايتي اپول معاذ بن جبل لذي الله ونه بن عارم برسول الله صلى الله عليه وسلم دنغل مدينة يمنن يمن لك پرنيك غيان इस्लामिक प्रबोधन तिन्ने में एंडी इस्लामिक दायब तिन्ने में एंडी ये मनीले के गवर्नर आई परन्ने कुगया ने बसल्लल्लाहु वली बसल्लम जंगल मायदर अधी अल्लाहु इन्नी मिंदे कूड़ा नरंद बोगुन ने यात्रा ये कायना न अंगने मदीने युड़ा लास्ट एंडीले कंगे तुनो आ मदीने इन्दन न यमनी ले के बैंडे यात्रे कुंबो हो आ यात्रे इल मदीने इल इन उल्ला यात्रे ये पिल बहुमान बट्टा मो आजुबुन जबल लदी अल्लाहु वन्नी मिनोड़ बुत्तने भी सल्लल्लाहु अली वसल्लम अदंगल बरे इन्द मो आधे नी यमनील पोयाल नी आत्यम जनंगलोड़ इन्न तो बरे यनम पिन्ने इन्न तो बरे यनम ई रोबतील जरंगल समी बीकनम वलर नल्ल नल्ल कबरोड़ पेरुमारनम वलर नीदी बरमा ये बड़ निंगल बरनम नडतनम अंगन तुड़गे बहुमारे पट्टा मुआयद बने जबल लड़ी अल्लाह हो बन्नी मिनोड़ वलर बिलप पट्टा उबदेश निंगल नलग गया अंगने यात्रा कोरिंग निल कुंबोल यात्रा एक कुम्ना समय ते बहुमारे पट्टे मुआयद बने जबल लड़ी अल्लाह हो बन्नी मिनोड़ आरंभर सूरुल्लाह ही सल्लल्लाह हो अली वसल्लम अंगल बरे यमु या मुआद ओ मुआदे ولا ألك ألا تلقاني بعد أمي هذا ولا ألك أن تمر بمسجدي هذا وقبري ومعاذ أدت ورشم معاذ بدأ برمبو إن يمني لك بوغن معاذ أدت ورشم منغوت برمبو ई मदीने इल्विच्च निंदे उस्ताद आया ई मुहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंगले निंगल क कानान कड़ीला वल अल्लक अंतमुर्रा बिमस्जिदी हादा वकबरी यंदे मदीनत पल्ली उड़ेयुम यंदे कबरंदेयुम समीबती रोड़े मुआदिंगन नडकुन्नवन आईरी कुम यंदे कबरंदे समीबते कान मुआद वरुगा यंन जीवित तिल कानान कड़ीला अवसानत काईचयान मुआदे जीवित तिले अवसानत काईचियानी कानन्नद इने मुआद इने जीवित तिल निंदे हबीब इने कानूले मुआदे سبحان الله अपड़ तोड़ूल स्नेहमान महब्बतान तंगल वल्याद प्रियंब चयालान वेर पाडिंड वेदन उन्न वेरयान मदीन इन्न यमनी लेक परन्ने कुम्ब वल्यात वेदन युंड वल्यात मनसिल्वशमम उन्द कारणम 
മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം ആ തങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതം അതുപോലെ അല്ലല്ലോ യമനിലെ ജീവിതം അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പിരിയുകയാണല്ലോ ആ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വേദന ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈ വാക്കും കൂടി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ അത് തങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ വരുന്നില്ല പൊട്ടി പൊട്ടിക്കരച്ചിലാണ് ചെറിയ മക്കൾ കരയുന്നത് പോലെ വിങ്ങി വിങ്ങി പൊട്ടിക്കരയുന്നു മൊരു ജബല്ലാത്ത കരച്ചിലാണ് മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിഷമത്തിൽ നിന്നുള്ള കരച്ചിലാണ് ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കരച്ചിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു മൊഴാതെ കരയല്ല മൊഴാതെ വിഷമിക്കല്ല മൊഴാതെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാനുമായുള്ള ബന്ധം ഞാനുമായി ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളവർ ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവർ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കലല്ല എന്റെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ താമസിക്കലല്ല എന്റെ ഹാദിമായി ജീവിക്കലല്ല ഈ പള്ളിയിൽ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കൽ മാത്രമല്ല ഞാനുമായുള്ള ബന്ധം ഇന്ന ഔലന്ന സുബീ ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവർ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാരാണോ അല്ല കൽപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുന്നവരാരോ അല്ല വിരോധിച്ചത് കൈവടിയുന്നവനാരോ ആ നിലക്ക് തക്കവയോടെ ജീവിക്കുന്നവൻ ഇന്ന അവൻ ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവനാണ് ഞാനുമായി ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളവനാണ് അവൻ ആരായിരുന്നാലും ശരി അവൻ മുതലാളിയാണോ തൊഴിലാളിയാണോ രാജാവാണോ പ്രജയാണോ മന്ത്രിയാണോ എം എൽ എയാണോ പണക്കാരനാണോ പാവപ്പെട്ടവനാണോ അവൻ ഇവിടത്തെ രാജാവാണോ അനുയായിയാണോ വെളുത്തവനാണോ കറുത്തവനാണോ അതൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം അവൻ ആരാണെന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം അവൻ എവിടെയാണെന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം മക്കയിലാണോ ോ യമനിലാണോ ഇന്ത്യയിലാണോ വേറെവിടെങ്കിലുമാണോ എവിടെയാണെന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ആരായിരുന്നാലും ശരി എവിടെയായിരുന്നാലും ശരി ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവൻ അൽമുത്തക്കുവയാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ മലബാറുകാരനായ കേരളക്കാരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മദീനത്ത് ചെന്നിട്ട് റൗദാ ഷരീഫിന്റെ ബാതുക്കൽ നിന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു നബിയെ പാവപ്പെട്ട ഉമർ വന്നിട്ടുണ്ട് നബിയെ പാവപ്പെട്ട ഉമർ അങ്ങയുടെ ബാധുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ സമീപത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ വന്നിട്ടുള്ളത് കരയാൻ വേണ്ടിയാണ് നബിയെ 
പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉമർക്കാതെ തങ്ങളുടെ പാടിയിട്ട് ആ റൗദാ ഷരീഫിന്റെ സമീപത്തുള്ള മുതവയോട് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് വാതില് തുറന്നു തരുമോ റൗദയുടെ അകത്തേക്ക് പോകാനാണ് ഹബീബിനെ ഒന്ന് സമീപത്ത് ചെല്ലാനാണ് മുത്തു നബിയുടെ ചാരത്തെത്താനാണ് ഒന്ന് സമ്മതം തരുവോ അകത്തേക്ക് കയറാൻ അവര് സമ്മതിച്ചില്ല മലബാറുകാരനായ ഉമർ കാതി തങ്ങൾക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തില്ല മഹാനവറകിൽ പാടുകയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പാടി പാടി പാടിയിട്ട് മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരാളത്തിൽ നിന്ന് ഹബീബിനെ കുറിച്ചങ്ങ് പാടിയപ്പോ അവിടെയുള്ള മുത്തവ്വമാര് തുറന്നു കൊടുക്കാത്ത ഇരുമ്പിന്റെ അതാ ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു വെച്ച ഷരീഫിന്റെ വാതില് അങ്ങ് അറിയാതെ തുറക്കപ്പെട്ടു പോയി ആരും തുറക്കാതെ തന്നെ റൗദയുടെ വാതില് തുറക്കപ്പെട്ടു ഉമർ കാതി തങ്ങളെ അകത്തേക്ക് ചെന്നു ഹബീബിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാ വല്ലാത്ത മഹത്വത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് അറബികൾ മുഴുവനും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇത്രയും വലിയ മഹബത്തിന്റെ ഉടമയാരാണിത് കാരണം രാജ്യം പ്രശ്നമല്ല നാട് പ്രശ്നമല്ല ആരാണെന്നുള്ളത് പ്രശ്നമല്ല ഇന്ത്യയിലാണോ അത്വേടെവിടെങ്കിലുമാണോ പ്രശ്നമല്ല ഇന്ന ഔലന്യാസിദി ഞാനുമായുള്ള ബന്ധം അത് തക്കുവയാണ് അത് തക്കുവയാണ് മുത്തക്കിങ്ങൾക്കാണ് മുത്തു നബിയോട് ബന്ധമുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളത് ഹബീബിനോടാണ് മുത്തു നബിയോടാണ് ആ ബന്ധം എങ്ങനെയാണെന്ന് മൊഹാദുറതിയല്ലോഹുവന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അത് തക്കുവയിലൂടെയാണ് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുക അല്ല വിരോധിച്ചത് കൈവടിയുക അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ മോമിനീങ്ങളെ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം ആ മഹബത്താണ് വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹനദണ്ഡം ആ മഹബത്താണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കണം ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നവർക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഹറാമിലും എത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല ഇനി ഒരിക്കൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം വേണോ 